Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu Grotenburg TV nach dem 1 zu 0 Heimsieg gegen den VfL Rede. Bei mir ist Thomas Tennagels. Thomas, äh, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Äh, deine Einschätzung zum Spiel heute? Also ich denke, dass wir eigentlich in der ersten Halbzeit ganz gut in die Partie gekommen sind. Ähm, haben natürlich früh das 1 0 gemacht in der fünften Minute. Ähm, hat uns sicherlich auch ein bisschen in die Karten gespielt, weil wir eigentlich das Spiel ein bisschen verhaltener angehen wollten, damit wir uns nicht vorne schon den Raum zumachen. Ähm, haben in der ersten Halbzeit dann, denke ich, auch noch die eine oder andere Konterchance gehabt, wo wir vielleicht ein bisschen ruhiger agieren müssen. Ähm, vielleicht da auch schon das 2-0 nachlegen, damit wir das ganze Spiel dann mal ein bisschen ruhiger gestalten können. Was ja in den letzten Spielen eigentlich nie so der Fall gewesen ist, dass wir mal Ruhe im Spiel haben. Äh, Ruhe im Spiel in der zweiten Halbzeit ist die Partie ein bisschen gekippt. Da wurden die Räder stärker und zum Schluss haben wir echt gezittert hier. Wieso hat es dann nicht mehr so gut gelaufen? Ja, ich weiß nicht, ob die, ob die Abstimmung vielleicht in der zweiten Halbzeit nicht mehr so die beste war wie in der ersten Halbzeit. Wichtig ist halt einfach, dass man in solchen Situationen spricht miteinander, dass man sich gegenseitig hilft. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht in der zweiten Halbzeit dann vielleicht so ein bisschen an der Kraft auch noch wieder lag. Aber ich denke, dass wir uns eigentlich trotzdem in die Zweikämpfe reingeschmissen haben, dass wir versucht haben, dagegen zu halten dass wir eigentlich auch eine Vielzahl der Zweikämpfe trotzdem gewonnen haben. Und auch in der zweiten Halbzeit müssen wir dann vielleicht die eine oder andere Kontersituation ruhiger ausspielen, weil Konterchancen waren eigentlich genügend da. Und wenn wir da dann auch wieder das 2-0 machen, dann können wir es auch wieder ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und ähm, ich denke, dann haben es die Zuschauer auf der Tribüne auch ein bisschen ruhiger. Cleverness ist die eine Sache. Die andere Sache ist die mangelnde Fitness, die Wolfgang Mays immer wieder bemängelt. Wie wird da jetzt auch im Training wird da dran gearbeitet? Also... In der Saison kann man natürlich sehr wenig noch an Fitness aufholen. Ich meine, wenn, dann muss man das vor der Saison machen und nicht innerhalb der Saison. Aber ich denke, der Trainer versucht jetzt durch äh, einen Rhythmus, den wir im Training haben, da Kontinuität reinzubekommen. Und äh, die Linie fahren wir jetzt einfach in den nächsten Wochen fort. Jetzt äh, generell nochmal, was macht Wolfgang Mäß anders als Uwe Weidemann? Wo sind da ähm, Unterschiede? Ja, das ist natürlich eine gemeine Frage. Ähm, ja, wie ich gerade schon sagte, er versucht halt einfach Woche für Woche so den Rhythmus beizubehalten, was vielleicht davor beim Uwe Weidermann, Weidermann nicht der Fall war. Da haben wir immer andere Dinge im Training gemacht und man so die Automatismen fehlten einfach im Training. Jetzt haben wir letzte Woche in Goch gewonnen, dann kriegt die Mannschaft die Chance auch wieder, die in Goch gewonnen hat, bekommt dann die nächste Chance, ähm, im nächsten Spiel das nochmal zu zeigen. Wir haben es heute eigentlich wieder umgesetzt, haben wieder gewonnen, Gott sei Dank. Und ähm, ja, so kann sich der eine, zum Beispiel ich mit dem Taller auf der rechten Seite, das passt dann auf der linken Seite, der Schoko mit dem Dustin. Und so bilden sich Pärchen und das wächst dann halt zusammen. Und ähm, das war vielleicht vorher nicht der Fall, weil da hat man der mit dem gespielt, dann hat man der auf einer anderen Position gespielt und dann bekommt man natürlich keine Kontinuität rein. Kontinuität, nächstes Spiel ist gegen den VfB Speldorf im Pokal. Was rechnet euch da aus? Ja, wir sind ja Außenseiter und ähm, das ist schon mal eine gute Ausgangslage, mal in so ein Spiel zu gehen als Außenseiter. Normalerweise gehen wir hier in den Spielen immer als klarer Favorit in die Partie. Ähm, ich rechne mir da schon, schon eine Chance aus und äh, Speldorf muss hier erstmal gewinnen. Und ähm, wenn wir dann natürlich das Spiel gewonnen haben, dann haben wir hier einen Kracher gegen rot essen Das wollen wir alle. Dann ist die Hütte hier vielleicht auch mal wieder voller, noch voller. Und dann können wir da auch nochmal Ausrufezeichen setzen. Alles klar. Schönen Dank, Thomas Bitte Bitteschön.